ইউনিয়ন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার जलपाइड़ी এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে নমস্কার আমি মনামি শুরু করছি সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ শুরুতেই দেখে নেব আজকের সংবাদ শিরোনাম সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান নির্দেশ পেয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ে সতর্ক জেলা প্রশাসন জেলা জুড়ে বিভিন্ন বাদের বাজারে অভিযান পুলিশের বিয়ের মরসুমে অভিযানে খুব ব্যবসায়ী মহলে রাত পোহালেই জামাই ষষ্ঠী লাটাগুড়ের পেল্লায় ফ্যামিলি ব্যাগ চমচমের চাহিদা তুঙ্গে জামাইয়ের পাতে পড়ার জন্য প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে এখন বিস্তারিত সংবাদ জলপাইগুড়ি শহরের সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের জোড়া সাফল্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুই ছাত্রী মোট প্রাপ্ত নম্বর চারশো সাতাশি পেয়ে রাজ্যের মধ্যে দশম স্থান অর্জন করেছে খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ জলপাইগুড়ি থানা মোড়ের বাসিন্দা সময়তা দাসগুপ্ত বাবা জীবন বিমায় কর্মরত সচ্ছল পরিবার সময়তা টেস্ট পরীক্ষায় স্কুলে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল চারজন গৃহ শিক্ষকের কাছে টিউশন নিত সে মোট নম্বর চারশো সাতাশি বাংলায় আটানব্বই ইতিহাসে ছিয়ানব্বই ভূগোলে সাতানব্বই অর্থনীতিতে আটানব্বই কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে আটানব্বই নম্বর পেয়েছে সে সময়তা জানায় আগামীতে ভূগোলে অনার্স নিয়ে পড়ে শিক্ষিকা হতে চায় সে রাতে বেশি সময় পড়াশোনা করত সে পড়াশোনার বাইরে গান শোনা গান করা এবং ছবি আঁকতে পছন্দ করে সে ওই যখন ঘোষণা হলো অন্যদিকে একই স্কুলের রায়কতপাড়ার বাসিন্দা সূচনা জানা চারশো সাতাশি নম্বর পেয়ে দশম স্থান অর্জন করেছে সচ্ছল পরিবার বাবা ধূপপুরি কলেজের অধ্যাপক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাশাপাশি বাড়িতে ছজন গৃহ শিক্ষক ছিল সূচনার মোট নম্বর চারশো সাতাশি বাংলায় সাতানব্বই ইংরেজিতে সাতানব্বই ভূগোলে আটানব্বই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাতানব্বই সঙ্গীতে আটানব্বই নম্বর পেয়েছে সে সূচনা জানা জানায় ভালো ফল হবে আশা করেছিলাম কিন্তু রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করব এটা ভাবিনি আগামীতে শিক্ষিকা হতে চাই গান শোনা ও গান করতে ভালো লাগে তবে আগামীতে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো পাঠ্যবই ভালো করে পড়লে খুব ভালো ফল করা যাবে 
ভালো আশা করেছিলাম তবে চারশো সাতাশি এতটা নাম্বার হ্যাঁ বাড়িতে বাবা মা আমার বোন পিসি আমার দাদা বিশেষ করে সবাই আর কি খুবই আমাকে সাহায্য করেছে আর স্কুলের দিদিমণিরা আমার বাড়ির আমার যতজন আমার স্যার ম্যামরা ছিলেন সবাই আমাকে খুব সাহায্য করে ইচ্ছা আছে কলেজে শিক্ষকতা করা এ বছর সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে দুশো চৌত্রিশ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল এখনো সকলের ফল জানা যায়নি তবে দুই ছাত্রী রাজ্যে দশম স্থান অর্জন করায় খুশি স্কুল কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস বলেন এই সাফল্য স্কুলের শিক্ষিকা এবং ছাত্রীদের জন্য হয়েছে তবে সকলের উদ্দেশ্যে জানাব ছাত্রীদের নিয়মিত স্কুলে আসতে হবে আমাদের দুশো চৌত্রিশ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল এ বছর নিয়মিত ছাত্রী দুশো সাতাশ জন তবে মাঝে করোনার জন্য অনলাইনে ক্লাস হয়েছিল সেই সময় স্কুলে এসে পড়াশোনার বাড়তি সুযোগ পায়নি ছাত্রীরা আবারও পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসছে সাফল্যের সমস্ত টুকুই ছাত্রী এবং আমার শিক্ষিকাদের আমাদের টিচাররা যেভাবে গাইড করেন এবং ছাত্রীরা যথেষ্ট তাদের মেনে চলে বলে আজকে এই রেজাল্ট কিন্তু এসছে এবার এখান থেকে দুশো চৌত্রিশ জন টোটাল এবার পরীক্ষা দিয়েছিল দুশো সাতাশ জন তার মধ্যে রেগুলার দুজন আমাদের টেন্থ পজিশন পেয়েছে ফোর এইটি সেভেন দুজন স্কুল তাদের নাম একজন হচ্ছে সুচেতনা জানা আর একজন হচ্ছে সময় দাদা প্রকাশিত হল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল বুধবার উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সাংবাদিক বৈঠক করে ফল ঘোষণা করেন উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় প্রথম দশে রয়েছে সাতাশি জন মেধা তালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে শিলিগুড়ির ডাবগ্রামের বাসিন্দা উৎসা কুন্ডু আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করেছে সে বাবা কলেজের অধ্যাপক এবং মা স্কুল শিক্ষিকা মেয়ের সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি তার বাবা মা পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকতে গান গাইতে খেলা দেখতে ভালোবাসি উৎসাহ উচ্চ মাধ্যমিকের পর সিভিল সার্ভিস নিয়ে পড়াশোনা করার ইচ্ছে রয়েছে উৎসাহ উৎসাহ কুন্ডু জানায় বাবা মা আশা করেছিল ফল ভালো হবে পরীক্ষা ভালো দিয়েছিলাম আমার এই ফল ভালো হওয়ার পেছনে বাবা মা স্কুল শিক্ষক এবং প্রাইভেট শিক্ষকদের অনেক অবদান রয়েছে মালদহে বাজির গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর পর নড়ে চড়ে বসলো জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ জেলা জুড়ে ছোট বড় সব বাজি দোকানে অভিযান চালালো পুলিশ বাজি বিক্রির লাইসেন্স নিরাপত্তা সহ প্রয়োজনীয় কাগজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ এদিকে আইনি জটিলতা এড়াতে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শহরের ছটি বাজি দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন বাজি ব্যবসায়ীরা পুলিশ জানায় যে সব বাজির দোকান বন্ধ রয়েছে সব দোকানের ব্যবসা করার প্রয়োজনীয় কাগজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে জেলার সব ব্লকে কম বেশি বাজির দোকান রয়েছে মালদহের ঘটনার পর এদিন জেলার ছোট বড় সব বাজি ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করল পুলিশ ব্যবসায়ীদের বাজি বিক্রি করার লাইসেন্স খতিয়ে দেখতে গিয়ে হতবাক পুলিশ একাংশ বাজি ব্যবসায়ী লাইসেন্স নবীকরণ করেননি বলে অভিযোগ উঠেছে অন্যদিকে দমকল দপ্তরের ছাড়পত্র সেফটি সিকিউরিটি মেজাজ বাধ্যতামূলক থাকলেও অনেকে সেই নিয়ম মানছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে এই পরিস্থিতিতে সব বাজি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করল পুলিশ অন্যদিকে শব্দবাজি নিষিদ্ধ থাকলেও একাংশ বাজি ব্যবসায়ী দোকানে শব্দবাজি মজুত রাখছে বলে অভিযোগ এই ধরনের ব্যবসায়ীদের দ্রুত প্রয়োজনীয় কাগজ করার পরেই দোকান খুলতে বলা হয় পুলিশের তরফে এদিকে সারা বছর বাজি খুব একটা বিক্রি না হলেও বিয়ের মরশুমে বাজির চাহিদা থাকে অনেকটাই বেশি এখন বিয়ের মরশুম চলছে এরই মধ্যে বাজির দোকান বন্ধ থাকায় ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন বলে দাবি শহরের দিন বাজারের বাজি ব্যবসায়ী আনন্দ কুমারের দোকান বন্ধ মালদা জায়গা দোকানে আরো আজকে আগুন লেগেছে ঠিক আছে সেই জন্য প্রশাসন থেকে একটু ইনকোয়ারি ফিনকোয়ারি হচ্ছে সব দোকানের কাগজপত্র কী আছে লাইসেন্স আছে ওগুলো প্রশাসন আমাদের কাছে নিয়ে গেছে দেখার জন্য আর ওরা রিকোয়েস্ট করছে দুই দিন আপনার দোকান বন্ধ রাখেন আমরা সব ইনকোয়ারি করে নিই তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে ব্যবসাটা একটু সমস্যা হবে কিন্তু ঠিক আছে 
যানজটের কথা মাথায় রেখে এবার বন্ধ হচ্ছে শহরের বাইরে থেকে আসার টোটো চলাচল শুধু শহরের টোটো শহরেই চলবে বাইরের থেকে টোটো আর ঢুকতে পারবে না শহরে এমনটাই জানালেন জলপাইগুড়ি পৌরসভার পৌর মাতা পাপিয়া পাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন শহরের বাড়ি থেকে যে সমস্ত টোটো চলাচল শহরে করছে তা খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ হবে পাশাপাশি একজনের শুধুমাত্র একটি টোটো থাকবে টোটোর ভাড়া বৃদ্ধি নিয়েও বলেন খুব তাড়াতাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে আলোচনা করেই ভাড়া বৃদ্ধি হবে এর সাথে শহরের বাসিন্দাদের কথাও চিন্তা করা হবে যাতে অতিরিক্ত ভাড়া শহরের বাসিন্দাদের দিতে না হয় এবং আগামীতে আমরা জোন বিভিন্ন জোনে আমরা ওখানে পুলিশ পিকেটিং বসিয়ে আমরা বাইরে টোটো যাতে না আসতে পারে সেই রকম ভাবে আমরা গেট করে দিয়ে আমরা শহরের টোটো শহরেই চলবে এবং মালিক একজনই সেই জন্যই বারকোডটা আমাদের দেবা যে একটা মালিক পাঁচটা টোটো নিয়ে চালাচ্ছে এটা হতে দেওয়া যাবে না আমরা টোটো সংগঠনকে নিয়ে বসবো আগামীতে বসে নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে প্রত্যেক সংগঠনকে ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা মাফি আমরা ভাড়া নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্তে আসবো সেক্ষেত্রে আমার সাধারণ শহরবাসীর কথাও যেরকম আমরা ভাববো তেমনি টোটো সংগঠন যারা টোটো চালিয়ে সংসার চালায় তাদের জন্য যেমন আমার ভাবতে হবে তেমনি শহরে আপামার জনবাসী কি চাইছে সেটার দিকেও আমাদের হাঁটতে হবে বিষয়টি নিয়ে বামপন্থী টোটো ইউনিয়নের তরফে বলা হয়েছে শহরের বাইরের টোটো শহরে চলবে না এটা আমরা মানবো না চেয়ারপারসন এই ধরনের হঠকারী কিছু সিদ্ধান্ত নিতে পারে না শহরের টোটোই শহরে চলবে গ্রামের টোটো চলবে না এরকম একটা আওয়াজ তুলছেন আমরা জানি না জলপাইগুড়ি শহরের যে যানজট সমস্যা সেই যানজট সমস্যা সমাধানে আমরা এর আগেও বলেছি যে পৌরসভা তারা হচ্ছে উদাসীন তারা এটা নিয়ে যে সদর্থক পদক্ষেপ যেটা নেওয়া দরকার সেটা নিচ্ছেন না আমরা যেরকম দেখতে পাচ্ছি যে জলপাইগুড়ি শহরের যে রবীন্দ্র ভবনের সামনের যে ব্রিজ দীর্ঘদিন যাবৎ প্রায় বারো বছর যাবৎ সেটা পড়ে রয়েছে সেটাকে চালু করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না আর যে পার্কিং জোন নেই জলপাইগুড়ি শহরে যেভাবে শপিং মল গড়ে উঠেছে যেভাবে হাউজিং কমপ্লেক্স গড়ে উঠছে তার সামনে যে কিভাবে এই প্ল্যান পাস গুলো কিভাবে হলো কিভাবে পৌরসভা এগুলো করতে দিল আমরা জানি না কিন্তু এখন নতুন করে যানজট সমস্যা সমাধানে যে কথা বলা হচ্ছে সেটা আমরা মানতে পারছি না বিশ্বস্ত কোম্পানির জলপাইগুড়ির একমাত্র অথরাইজ ড্রিলার দুর্গাপুরের প্রসিদ্ধ আয়রন পাইপ মিলবে এখানে অফার হিসেবে থাকছে যে কোনো প্রকার কালার প্রোফাইল শিট ক্রয়ের উপর দশ শতাংশ ছাড় অন্যান্য সকল প্রকার আয়রন সামগ্রীও পাবেন হোলসেল রেটে তাই যে কোনো প্রকার আয়রন শিট ও পাইপের জন্য আপনি নির্ভর করতে পারেন আমাদের ওপরে আমাদের ঠিকানা জলপাইগুড়ি আয়রন টাওয়ার রায়কোতপাড়া নেয়ার কালী মন্দির আমাদের বৈশিষ্ট্য অভিজ্ঞ ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষিকা মন্ডলী ছাত্র ছাত্রীদের যাবতীয় সামগ্রী স্কুল থেকে দেওয়া হয় নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং সুরক্ষার জন্য সিসিটিভি ব্যবস্থা শিশুদের উপযোগী মনোরম পরিবেশের পাশাপাশি নাচ গান ছবি আঁকা ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে আমরাই দেশের অন্যতম প্রি স্কুল যা সাতশো পঞ্চাশটি শহরের দু হাজারটিরও বেশি কেন্দ্রে সাফল্যের সঙ্গে চলছে ভর্তি পরবর্তী মাসিক কিস্তির সুব্যবস্থা রয়েছে 
তাই আপনার শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আদি যোগাযোগ করুন কিডস এ প্রি স্কুল কৃষি বাগান ধাপগঞ্জ জলপাইগুড়ি ফোন করুন সিক্স টু নাইন ফোর ডাবল জিরো নাইন এইট জিরো সেভেন এই নম্বরে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল জলপাইগুড়ি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের একমাত্র সিবিএসই স্বীকৃত দাঁত শ্রেণীর স্কুল যেখানে প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকা সিবিএসই দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এছাড়া এনএপি টোয়েন্টি টোয়েন্টির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পদ্ধতি পালন করে ছাত্রছাত্রীদের গুণাবলীকে পরিস্ফুট করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকছে রেমিডিয়াল ক্লাস সাপোর্ট ক্লাস এবং এক্সট্রা ক্লাসের বন্দোবস্ত কোনো রকম অতিরিক্ত টিউশন ফিস ছাড়াই পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশে সাহায্য করে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল আগামী দু হাজার তেইশ চব্বিশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হয়েছে আদি যোগাযোগ করুন নাইন সিক্স থ্রি ফাইভ সেভেন থ্রি ডাবল ওয়ান এইট ফোর অথবা এইট ওয়ান সিক্স সেভেন জিরো এইট সিক্স ফাইভ ডাবল জিরো এই দুটি নাম্বারে এআইআইএলএম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস রায়গঞ্জ ইউনিভার্সিটি অনুমোদিত জলপাইগুড়ি শহরের একমাত্র ম্যানেজমেন্ট কলেজ এই কলেজে বিবিএ অনার্স বিবিএ অনার্স ইন আইটি অ্যান্ড আইটিএস বিবিএ অনার্স ইন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং বিবিএ অনার্স ইন ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল করার সুযোগ রয়েছে এই কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকারা প্রত্যেকেই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য মেন্টরশিপ প্রোগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিজিট এবং ক্যাম্পাসিং এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে গত বছর হাইয়েস্ট প্যাকেজ ছিল নাইন ল্যাক পার এনাম এই কলেজে এডুকেশন লোন হোস্টেল অ্যান্ড স্কলারশিপের ব্যবস্থাও রয়েছে তাই ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল কেরিয়ার মুখী ভবিষ্যতের স্বার্থে আজই যোগাযোগ করুন ইআইআইএলএম কলকাতা জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাস শিল্প সমিতিপাড়া জলপাইগুড়ি আপনার প্রিয় বাড়ির ইন্টেরিয়ার এবং এক্সটেরিয়ার সাজসজ্জার সম্পূর্ণ সলিউশন নিয়ে এসেছে ডোরস অ্যান্ড ডোরস এখানে আপনি পাবেন প্লাস্টিকের দরজা কাচের দরজা বেইন ও পার্টিশন দরজা বিভিন্ন রকম জানালা পার্টিশন ফ্লোর সিলিং স্টিল রেলিং এছাড়াও আপনি পাবেন মডিউলার কিচেন চিমনি ল্যাডার এসিপি ও আরও অনেক কিছু অত্যাধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং টেকসই দরজা জানালা এবং অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে মনের মতো ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন আমাদের ঠিকানা ডোরস অ্যান্ড ডোরস কদমতলা দুর্গাবাড়ির বিপরীতে জলপাইগুড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ যানজট মুক্ত শিলিগুড়ি শহর গড়ে তুলতে একাধিক বিকল্প রাস্তার নির্মাণ করবে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি মঙ্গলবার শিলিগুড়ির পিডাব্লিউডি ইন্সপেকশন বাংলোতে এক বৈঠক করেন এসডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং দার্জিলিং জেলার জেলা শাসক এস পুনামবালম উপস্থিত ছিলেন এসডি এর সমস্ত আধিকারিক এবং শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের আধিকারিকরা বৈঠক শেষে সৌরভ চক্রবর্তী জানান শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যানজট সেই যানজট সমস্যা মোকাবিলায় নতুন রাস্তা নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ শিলিগুড়ির জলপাই মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে রাস্তা নির্মাণ হবে এই রাস্তা জলপাই মোড় হয়ে মাটিগাড়া হাটে গিয়ে শেষ হবে পাশাপাশি যানজট মোকাবিলায় পরিবহন নগরের ট্রাক টার্মিনাসকে ঘোষ পুকুরে সরিয়ে দেওয়া হবে পরিবহন নগরে একটি বাস স্ট্যান্ড করা হবে এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শুরু হবে যানজটের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে শিলিগুড়ির সাধারণ মানুষ এর আগে তো আমরা জানিয়েছিলাম পূর্ব ঘোষিত যে আজকে আমাদের আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল সেই বৈঠকে ইতিমধ্যে হলো বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা চাইছি শিলিগুড়ির এই যে রাস্তা বিশেষত হিলকাট রোড এবং তার পরবর্তী যে মহানন্দা ব্রিজের পরে যে এই যানজটটা এটাকে দ্রুত মোকাবেলা করার জন্য এটাকে যাতে যানজট না থাকে তার জন্য আমরা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাজে কারখানায় বিস্ফোরণের জেরে আরো তৎপর পুলিশ প্রশাসন অবৈধ বাজে মজুত করার বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালাল ধুপকুড়ি থানার পুলিশ জানা গিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের নির্দেশে এই অভিযান এদিন ধুপগুড়ি বাজারের বেশ কিছু দোকান এবং গোডাউনে হানা দেয় পুলিশ যদিও কিছুদিন আগে পুলিশের তরফে অভিযান চালানো হয়েছে সেজন্য এদিন মজুত বাজির পরিমাণ অনেকটাই কম অল্প কিছু সংখ্যক পুরোনো বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয় 
এদিন অভিযানের পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয় পুলিশের তরফে এগরার খাদিকুলে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনার পর গত বুধবার ধূপপুরি শহরের আতশবাজি দোকানে সতর্কতা চালায় ধূপপুরি থানার পুলিশ এরপর সোমবার বীরভূমের দুবরাজপুরে এবং মালদাতে বাজি কারখানা এবং দোকানে অগ্নিকাণ্ডের জেরে জেলা জুড়ে সতর্কতা প্রচারে নামে পুলিশ ধূপগুড়ি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে ধূপগুড়ি বাজারের বেশ কিছু দোকানে বিপুল পরিমাণ বাজি মজুদ রয়েছে এরপরই ধূপগুড়ি থানার পুলিশ অফিসাররা প্রচার চালায় ছোট সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ খোলা বাজারে মূল্য থাকলেও হাটে নিতে চাইছে না ঢেঁড়স যার জেরে হাটে আনা ঢেঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালো কৃষকরা মঙ্গলবার ধূপগুড়ি হাটে এমন ছবি ফুটে উঠল অভিযোগ সকালে প্রতি কিলোগ্রাম ঢেঁড়স পাঁচ টাকা করে বিক্রি হলেও তা শেষ পর্যন্ত এক টাকাও দিতে রাজি নয় পাইকাররা কিন্তু খোলা বাজারে প্রায় পনেরো টাকারও বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে বলে দাবি কৃষকদের এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ঢেঁড়স রাস্তায় ফেলে দিয়েছে এমনকি পাইকাররা এদিন একটা সময়ে এসে ঢেঁড়স কিনতেই অরাজি হয় কৃষকদের কথায় সালবাড়ি সহ অন্যান্য জায়গা থেকে বাজারে ঢেঁড়স সহ কাঁচা সবজি আনতে ভাড়া বাবদ প্রচুর অর্থ খরচ হয় এদিন ভাড়ার টাকাও উঠবে কিনা সন্দেহ হয় তারপরই সেগুলি দাম তো একদম বলেইনি এখন দাম বলছে না দাম বলেইনি খোলা বাজারে কত বিক্রি হচ্ছে খোলা বাজারে তো 10 টাকা করে বিক্রি হচ্ছে নাকি আর পাইকারি আপনাদের পাইকারি তো 2 টাকা 3 টাকা আনছিলেন আমার তো বাড়িতে নিজস্ব এক বিঘা জায়গা আছে দ্বিতীয়ত আমি গাড়ি চালাই গাড়িতে নিয়ে এসেছি আমার লোকের আজকে এক সপ্তাহ থেকে একই কেস এক পয়সা ভাড়া হচ্ছে না আমার হ্যাঁ গিরি গেলে কই থেকে ভাড়া দিবে বিক্রি করতে পারতেছে না আমার নির্মাণ কর্মীদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে শ্রম আধিকারিকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল সিটু বুধবার সিআইটিইউ অনুমোদিত নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মজুরি বৃদ্ধি সহ দশ দফা দাবির ভিত্তিতে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয় জলপাইগুড়িতে অবস্থিত উপশ্রম কমিশনার দপ্তরে এই প্রসঙ্গে সংগঠনের নেতৃত্ব কৃষ্ণ সেন বলেন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে অথচ সেই অনুপাতে নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি হয়নি দীর্ঘ সময় ধরে এমন অবস্থায় শ্রমিকেরা অধিক মজুরির আশায় ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে যার ফলে এই অঞ্চলে দক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেই কারণেই এদিনের এই কর্মসূচি রাজ্যের শ্রম দপ্তর সম্পূর্ণ হবে হচ্ছে এই জায়গাতে বসে আছে নিশ্চুপ এই নির্মাণ শ্রমিকদের যারা পরিযায়ী শ্রমিক তাদের যে উনিশশো সালে যে তাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের যে আইন সে আইনটাকে বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে কেন্দ্রীয় সরকার আমরা তার বিরোধিতা করতে এখানে এসেছি অমিত বণিকের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বৈশাখী মেলা বৈশাখী মেলা শহরের চির পরিচিত বৈশাখী মেলা এবারেও স্থানীয় নেতাজি মডার্ন ক্লাব ময়দানে জমজমাট এবারের মেলার বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে নাগরদোলা ব্রেক ডান্স কলম্বাস ড্রাগন ট্রেন টোরা টোরা মেকি মাউস এছাড়াও রয়েছে ছোট্ট সোনামণিদের আনন্দ উপভোগের জন্য জাম্পিং জিফকারি ওয়াটার বোট মেলায় রয়েছে ক্ষুদ্র হস্তশিল্পজাত নানান সামগ্রী ও বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির বস্ত্র ও চর্মশিল্পের বিপুল সম্ভার মহিলাদের জন্য রয়েছে সাজসজ্জার রকমারি মনিহারি দোকান শান্তি নিকেতন থেকে এসেছে শাড়ি থাকছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামগ্রীও ফুড স্টলে রয়েছে রকমারি খাবার জলপাইগুড়ি শহরের ঐতিহ্য বহন করে আসা বৈশাখী মেলায় সকলকে সাদর আমন্ত্রণ কোনোদিন ভেবে দেখেছেন আপনার প্রিয় মোবাইল ফোনটি কি ওয়াটার প্রুফ সেটি কি ডাস্ট প্রুফ যদি আপনার উত্তর না হয় তবে আপনার পাশে রয়েছি আমরা 
আপনার দামি মোবাইল এবং স্মার্ট ওয়াচ কে আজই বানান ওয়াটার প্রুফ ও ডাস্ট প্রুফ আমাদের নতুন অত্যাধুনিক মেশিনের সহায়তায় আপনার প্রিয় জিনিসটি জল ও ধুলোবালির হাত থেকে সুরক্ষিত থাকবে যোগাযোগ করুন এইচ টু বি হোক গুর্জ ছোড়া বিল্ডিং নেয়ার জাতুকড়াই মার্চিট রোড জলপাইগুড়ি বিস্তারিত জানতে কল করুন ডাবল নাইন অথবা ডাবল নাইন ডাবল থ্রি ডাবল থ্রি থ্রি সিক্স ডাবল সেভেন এই নম্বরে আহার বিলাসী জলপাইগুড়ি বাসীর জন্য একটি অত্যন্ত সুখবর চলে আসুন দিল্লি সিক্স ফুড প্লাজাতে এখানে পিওর মাটন বিরিয়ানি পেয়ে যাবেন মাত্র একশো তিরিশ টাকায় থাকছে ভেজ ফ্রাইড রাইস ও চিলি চিকেনের কম্বো মাত্র নব্বই টাকায় এছাড়াও চিলি চিকেন সত্তর টাকা প্লেট এগ চিকেন বিরিয়ানি নব্বই টাকা চিকেন বিরিয়ানি আশি টাকা ডাবল এগ বিরিয়ানি সত্তর টাকা এবং ডাবল আলু বিরিয়ানি মাত্র ষাট টাকায় সুলভ মূল্যে সুস্বাদু খাবারের বিপুল সম্ভার নিয়ে আপনাদেরই অপেক্ষায় দিল্লি সিক্স ফুড প্লাজা ডিভিশন রোড জলপাইগুড়ি সরকার পেট্রোল পাম্পের ঠিক পেছনে শীত বস্ত্রের রকমারি মন মাতানো পোশাকের বিপুল সম্ভার নিয়ে হাজির আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনা এখানে আপনি পাবেন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উলেন সোয়েটার জ্যাকেট ব্লেজার এছাড়াও পাবেন শেরওয়ানি কুট প্যান্ট এবং ওয়েস্টার্ন কালেকশনও মহিলাদের জন্য রয়েছে উলেন কুর্তি প্লাজো সেট পেন্সিল প্যান্ট ব্লেজার লং মিডিয়াম শর্ট এবং ওভার লং কার্টিগান পাশাপাশি রয়েছে পুরুষদের সোয়েটার জ্যাকেট জিন্স রেডিমেড প্যান্ট ব্লেজার এবং শার্টও বিয়ের মরসুমের আকর্ষণীয় লেহেঙ্গা শেরওয়ানিও মিলবে আমাদের এখানে তাই দেরি না করে আজই আসুন আপনাদের প্রিয় ম্যাডোনাতে আমাদের ঠিকানা ম্যাডোনা মালবাজার রোড ময়নাগুড়ি আট থেকে আসে সকলের মনের মতো বিপুল বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে হাজির জলপাইগুড়ি বাসের প্রিয় ফ্যামিলি স্টোর মদনলাল ফ্যামিলি শপ এখানে আপনি পাবেন নামি দামি কোম্পানির রেডিমেড গার্মেন্টস কিডস ওয়ার লেডিস ওয়ার এবং জেন্টস ওয়ারের এক্সক্লুসিভ কালেকশন মহিলাদের জন্য রয়েছে লেহেঙ্গা বেনারসি ছাপা সিল্ক তাঁত কাঞ্চিপাড়াম এবং বিভিন্ন রকমের ফ্যান্সি শাড়ি রয়েছে ঘাগরা গাউন কুর্তি ক্রপ টপ টপস এবং জিন্সও পুরুষদের জন্য রয়েছে শার্ট টি শার্ট রকমারি জিন্স এবং শেরওয়ানি শিশুদের রেডিমেড প্যান্ট শার্ট ছাড়াও সকলের পছন্দের স্যুট ও ব্লেজারও পাওয়া যায় এখানে পাবেন ইন্ডো ওয়েস্টার্ন শেরওয়ানি অল টাইপ অফ এথেনিক ওয়ার ফর ম্যারেজ অকেশন ঘর সাজানোর পর্দা বেডশিট এবং আরও অনেক কিছুই মিলবে এখানে তাই আপনার প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে আজই আসুন জলপাইগুড়ির প্রথম ফ্যামিলি শপ মদনলাল ফ্যামিলি শপে মদনলাল ফ্যামিলি শপ কামারপাড়া জলপাইগুড়ি আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে এবার নতুন লোকেশনে বেগুনটারি মোড়ে চলে এসেছে ফেকম্যান আমাদের দেশ ও বিদেশে একশো সত্তরেরও বেশি শোরুম রয়েছে ফেকম্যান ডট কমের এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করা হয় এখানে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইলের সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমস্যা ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল এবং মেশিনের সাহায্যে ওয়ারেন্টি সহ রিপেয়ারিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের কভার টেম্পার গ্লাস পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা বেগুনটারি মোড় জলপাইগুড়ি যোগাযোগ করুন এইট অথবা ডাবল এই নম্বরে আজীবন বলে দাবি এলাকাবাসীর ওই এলাকায় তিনটি মাত্র জলের কল থাকলেও একটি কল দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় ভুগছে অন্য দুটিতে সুতোর মতো জল পড়ায় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে পানীয় জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দা কুলফি মন্ডল সুমিত্রা বর্মন ব্রজবালা রায় ধীরেন রায়রা বলেন এখানে প্রচুর মানুষের বাস এখানকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা পাকা হলে ভালো হয় এলাকায় আরো একটি কল বসানো হোক খারাপ কলটি সরাইয়ের পাশাপাশি যদি জলের স্পিড বাড়ানো যায় তাহলে খুব ভালো হয় অন্যদিকে ওই এলাকার বাসিন্দা আসমা খাতুন বলেন আমাদের সকালবেলা উঠেই জল সংগ্রহ করানে প্রতিদিন একে অপরের মধ্যে ঝগড়া কাঁচার লেগেই রয়েছে পানীয় জল সংগ্রহ করতে এসে কাজেরও সমস্যা হচ্ছে আমাদের অনেকেই বাড়ির কাজের পাশাপাশি বাইরেও কাজ করতে হয় অনেক সময় দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে জলও পাই না এই এলাকায় বসত বাড়ি হিসেবে 
আরো একটি পানীয় জলের কল বসানো হলে খুব ভালো হয় এ বিষয়ে নয় নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার প্রমোদ মন্ডল বলেন নয় নম্বর বড় ওয়ার্ড আস্তে আস্তে সব সমস্যারই সমাধান হচ্ছে এক বছরের মধ্যে আমরুত প্রকল্পের পানীয় জলের পাইপ ঢুকে যাবে যার দরুন বাড়ি বাড়ি হোল্ডিং নাম্বার দেওয়া হচ্ছে এরপর পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না বলে জানান তিনি কোনো দিন তিনটার সময় আসে এখন ওই কলে যাই ওখানে তো জল নিয়ে মারপিট লাগি যায় কেসাল লাগে কত দূরে থেকে টাঙিয়ে আনতে লাগে এই হলো সমস্যা ডোবা ছিল হ্যাঁ জঙ্গল ছিল এখন ডেভেলপ হচ্ছে ধীরে ধীরে এবং যেগুলো কল থল দরকার আছে বাহি আছে আমরা সব ডিমান্ড দিয়ে দিয়েছি মিউনিসিপালিটিতে ধীরে ধীরে সবটাই হয়ে যাবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই টুয়ার সংবাদ একদিকে লিস আর একদিকে ঘিস এই দুই নদীর চাপে বিপাকে জলপাইগুড়ি মালবাজার ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের সাউগা বস্তির বাসিন্দারা গত বছর বর্ষার সময় দশ থেকে বারোটি বাড়ি নদী গর্ভে চলে যায় এবছর বর্ষার আগে এলাকায় বাঁধ এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি তুললেন এলাকার বাসিন্দারা মঙ্গলবার জেলা শাসক দপ্তরের দ্বারস্থ হলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিনা ছেত্র সহ এলাকার বাসিন্দারা স্থানীয়দের দাবি একত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে সাউগা বস্তি পর্যন্ত প্রায় সাত কেমি রাস্তার বেহাল দশা রাস্তাটি কোন দপ্তরের অধীনে তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে এদিন জেলা শাসক দপ্তরের স্মারকলিপি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি স্থায়ী বাঁধ দেওয়ার দাবি তুললেন স্থানীয়রা এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন রাস্তার বেহাল দশা থাকায় খুবই সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয়রা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিনা ছেত্রী বলেন লিস ও ঘিস নদী দুদিকে রয়েছে নদী ভাঙন অব্যাহত বর্ষার আগে বাঁধ এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি তুলে জেলা শাসক দপ্তরে জানানো হলো তিনি আরো বলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক জানালেন রাস্তাটি কার অধীনে বিডিওর মাধ্যমে জানা হবে তারপরই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি আর একদিকে লিস আছে একদিকে ঘিস আছে আর দুই দিকে মানে বান্ধের ডিমান্ড আছে এটা মানে টাকটু টুকটাক এটা মেনটেন্যান্স করে দিল লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার করে দিল কিন্তু আমাদেরকে একটা মানে পাক্কা বান্ধ লাগবে যেহেতু আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি বৃষ্টি হলে পরে তো নদী বাড়বে আর ওইটা তো হবে নষ্ট হয়েছে দশ বারোটা বাড়ি তারপর এই মানে এই বছর তো এখনো হয়নি ফ্লাড ফ্লাড হইলে পরে আমরা বলতে পারি জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এক জমির সামনে দোকান দেওয়াকে কেন্দ্র করে দু পক্ষের বিবাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার তৃণমূল এসটি এসটি সেলের জেলা চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাসের ঘনিষ্ঠ স্থানীয় বাসিন্দা বাবলু বসাককে কোতলি থানার পুলিশ আটক করে কৃষ্ণ তার অনুগামীদের নিয়ে রাতে থানায় হাজির হন থানা ঘেরাও করার অভিযোগ উঠেছে অনুগামীদের বিরুদ্ধে এদিকে বাবলুর বিরুদ্ধে লিখিত কোনো অভিযোগ নেই কিসের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয় এর প্রতিবাদে থানার মূল গেট আটকে প্রতিবাদ জানায় বাসিন্দারা পুলিশও এক প্রকার চাপে পড়ে জানায় বাবলুকে গ্রেপ্তার করা হয়নি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছিল ছেড়ে দেওয়া হবে কৃষ্ণ বলেন ময়নাগুড়ের টেকাটুরের বাসিন্দা দীর্ঘদিন থেকে ওই জমির সামনে দোকান করছেন তিনি দোকান দিতে গেলে বিবাদ হয় দুই পক্ষের বিনা কারণে বাবলুকে আটক করে পুলিশ এই কারণে থানায় এসেছি পুলিশ জানায় তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে তবে সরকারের প্রয়োজনে দোকান তুলে দেওয়া মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থে কেউ জোর দেখিয়ে কারো দোকান ভেঙে দেবে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যায় না গরিব মানুষের এই দোকান করে চলছে পুলিশ জানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়েছিল একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বাবলু একটা নিরপরাধ ছেলে সে তো দখলও করতে জানি সে কোনো ক্যাচালও করতে জানি সে ওর ব্যাপারে নেই আমরা এই ব্যাপারে আছি এখন যারা দোকান দিচ্ছে যাদের পিছনে যাদের জমিটা আছে তাদের সঙ্গে কি ব্যাপার তারা বুঝবে সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ব্যাপার সেখানে হয়তো ছিল কিন্তু বিবাদ যাদের মধ্যে তার সেই বিবাদের মধ্যেও নাই ওকে থানায় হঠাৎ করে আটকাইছে এখন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কিসের জন্য আটকাইছে সেই ব্যাপারে আমরা আসছি যে কেন ওকে আটকানো হলো একটা ভালো ছেলে যাই হোক এখন কথাবার্তা হলো ওনাকে ছেড়ে দিচ্ছে 
ছোটন সূত্রধরের প্রতিবেদন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ ওদলাবাড়ি চা বাগান মোড় এলাকায় সরকারিভাবে লাগানো হয়েছে দিক নির্ণয়ের সাইনবোর্ড গাড়ি চালকদের সুবিধার্থে রাজ্য সড়কের ওপরেই লাগানো হয়েছে এই বিরাট লোহার বোর্ড আর এতেই সমস্যায় পড়েছেন এলাকার মানুষ কারণ যেখানে এই সাইনবোর্ডটি লাগানো হয়েছে তার পাশ দিয়ে গিয়েছে বিদ্যুৎ দপ্তরের হাই ভোল্টেজের তার শুধু তাই নয় আর্থিং তার তো এই বোর্ডকে প্রায় টাচ করে ফেলেছে আর এতেই বিপদের আশঙ্কা করছে এলাকার মানুষ স্থানীয়দের বক্তব্য এখন ঝড় বৃষ্টি সময় যখন তখন বিদ্যুতের তার এই লোহার সাইনবোর্ডে লেগে গেলে পুরো খুঁটিটাই কারেন্ট হয়ে যাবে পাশাপাশি রাতের দিকে পুলিশ প্রশাসনও এই এলাকায় ডিউটি করে তাদেরও বিপদ ঘটতে পারে জানা গিয়েছে পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে কয়েক মাস আগে প্রায় পনেরো কুড়ি ফিট লম্বা বিদ্যুৎ তারের নিচে এই সাইনবোর্ডটি লাগানো হয় স্থানীয়দের বক্তব্য বড় বিপদের আগে এই বোর্ডটি ঠিকঠাক করুক প্রশাসন What a lovely day. Sir, 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 fuel tank leak. We have to land. What are you doing? Car and car. But sir, this car is very low. You don't have to worry about it. No, you don't have to worry about it. Sir, sir, fuel leak. You have to leak. You have to leak. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sir, what are you doing? You have to load this car. You have to load this car. Yesterday. আর আজকে তুই নেই আর মজবুত কত আমাদের স্টারের মতো একদম সলিড স্টার স্টার আমি নয় আসল স্টার তো এটা কেবল স্টার সিমেন্টই দেয় একদিনে সলিড সেটিং তাই তো যে কোনো চ্যালেঞ্জের জন্য হ্যাঁ तैयार हम শহরবাসীর সুচিকিৎসায় স্থানীয় ও বহিরাগত অভিজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী এখন থেকে নিয়মিত হচ্ছেন আপনাদের সুপরিচিত অনাদি মেডিসিন দাদা ও অনাদি মেডিসিন স্টোরে অনাদি মেডিসিন স্টোরে প্রতি মাসে একদিন রোগী দেখছেন দিল্লি থেকে আগত অভিজ্ঞ চেস্ট স্পেশালিস্ট ও কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান ডক্টর অভিষেক দে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিন বসছেন কলকাতা থেকে আগত স্কিন স্পেশালিস্ট ডক্টর গৌতম সরকার মাসে একদিন বসছেন প্রখ্যাত নিউরো অ্যান্ড সাইড সাইকিয়া ডাক্তার আশিস মুখোপাধ্যায় প্রতি মাসে দুদিন বসছেন মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতাল থেকে আগত কনসালটেন্ট ফিজিশিয়ান অ্যান্ড ডায়াবেটোলজিস্ট ডাক্তার বিনীত কুমার প্রসাদ এবং বসছেন জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাক্তার অভিজিৎ পাল অনাদি মেডিসিন প্লাজাতে নিয়মিত বসছেন ফিজিশিয়ান ডাক্তার এস রয় ডেন্টাল সার্জেন ডাক্তার দেবপ্রিয় সরকার ফিজিশিয়ান ডাক্তার সুশীল কুমার চাকো অর্থোপেডিক সার্জেন ডাক্তার দেবব্রত সোম এবং আই স্পেশালিস্ট ডাক্তার সন্দীপ মোহান্তি আমাদের ঠিকানা অনাদি মেডিসিন स्टोर आसाम मोड़ जलपाईगुड़ी और अनाथ मेडिसिन प्लजा सीरीजतला जलपाईगुड़ी रकमारी टाइल्स सानिटारि वार बाथरूम फिटिंग पीभिसी पाइप व्टार टैंक एकम्र विश्वस्त प्रतिष्ठान बालाजी सानिटेशन एखे आपनी पा नामी दामी ब्रैंडेड कम्पान पाइप एंड फिटिंग सानिटारि सीपे फिटिंग बाथरूम कैबिनेट टाइल्स और व्टार टैंक प्रभृति मार्क जैकवार्ड एसको व्टार टेक प्रभृत नामी दामी कम्पान सानिटारि वार ন্যায্য ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় পাশাপাশি রয়েছে সুপ্রিম ও প্রিন্স কোম্পানির টেকসই ও মজবুত পিভিসি পাইপ রকমারি ডিজাইনের কল ও বেসিনো তাহলে আর দেরি কেন মনের মতো স্যানিটেশন সামগ্রী ও রকমারি টাইলস দিয়ে আপনার ঘর সাজাতে আজই চলে আসুন বালাজি স্যানিটেশনে আমাদের দোকানের স্থায়ী ঠিকানা উজ্জীবন অ্যান্ড পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের ভেতরের গলি অর্থাৎ কুড়িবাড়ি বেগুনটারি জলপাইগুড়ি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার খরচ নিয়ে ও 就。
কোন চিকিৎসায় কত খরচ তা রোগীকে আগেই জানানো হয়নি প্রতারিত হলে যোগাযোগ করুন ক্রেতা আদালতে টাকা নিয়েছেন অথচ প্রমোটার ফ্ল্যাটের চাবি দিচ্ছে না সমস্যা সমাধানে পাশে রয়েছে ক্রেতা আদালত দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করলে রসিদ ও গ্যারান্টি কার্ড সযত্নে রাখুন সময়ের কাজ সময়ে করি এসো নতুন বাংলা গড়ি সময়ের সাথে আপনার সাথে পরিষেবা পান সহজেই সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন দু হাজার তেরো কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত আরও বিষয়ে জানতে যোগাযোগ করুন সহ অধিকর্তা উপভোক্তা বিষয়ক ন্যায্য ও বাণিজ্য অনুশীলন অধিকার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা প্রশাসনিক ভবন তৃতীয় তল রুম নম্বর সাত ফোন করুন জিরো থ্রি ফাইভ সিক্স ওয়ান ডাবল টু ফাইভ সেভেন সিক্স ফোর অথবা ওয়ান এইট ডাবল জিরো থ্রি ফোর ফাইভ টু এইট জিরো এইট টোল ফ্রি নম্বরে ফিরে এলাম বিরতির পর এখন বিস্তারিত সংবাদ অবশেষে ভাঙন রুখতে এগিয়ে এলো প্রশাসন আসন্ন বর্ষার আগেই সেচ দপ্তরের তরফে ভাঙন রুখতে গাইড বাঁধ তৈরি হতে চলেছে মডেল স্কুলে দীর্ঘ সময় ধরে ভাঙনের গ্রাসে বিলীন হচ্ছিল ক্রান্তি ব্লকের গঙ্গা দেবীতে তৈরি হওয়ার নবনির্মিত মাল মডেল স্কুল খুলনায় নদীর জলের স্রোতে এবার ক্রান্তির গঙ্গা দেবী এলাকার মডেল স্কুলের সীমানা প্রাচীর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে দিতে বসেছে বিগত চার বছর ধরে এলাকায় শুরু হয়েছে ভাঙন বিদ্যুতের খুঁটি সমেত বিস্তীর্ণ এলাকা ইতিমধ্যে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে স্থানীয়দের কথায় বিগত কয়েক বছর ধরে এলাকায় ভাঙনের প্রকোপ বেড়েছে বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও এলাকার কোনো কাজ হয়নি এর আগে পাথরের বাঁধ দিয়ে ভাঙন ঠেকাবার কাজ হলেও সেটিও বিলীন হয়েছে এলাকাবাসীদের কথায় এত বড় একটি প্রজেক্ট যেভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে তাতে দ্রুত ভাঙন ঠেকাতে দ্রুততার সাথে কাজ করা উচিত চলতি মরসুমেও প্রচুর জায়গা তলিয়ে গিয়েছে নদী গর্ভে কিছুদিন আগে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় এলাকায় পরিদর্শনে যান এবং সেচ দপ্তরের সাথে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দেন দ্রুত এলাকায় গাইড বাঁধ তৈরি করা হবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই গাইড বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে বাঁধ হয়ে গেলে মডেল স্কুলটি ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা পাবে আমাদের এখানে যেটা মাল মডেল স্কুলের ওখানে একটা বড় ভাঙনের সমস্যা ছিল সেটা অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে দু চার দিনে কাজ শুরু হবে এবং উত্তর মাটিয়ালিতেও একটা নদী ভাঙ্গনের সমস্যা ব্যাপক আকার ছিল সেটাও টেন্ডার হয়ে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের কোনো এজেন্সি কাজ পেয়েছে তারা কাজ শুরু করবে আমাদের সাথে কথাও হয়েছে আগামীকাল জামাই ষষ্ঠী তার আগে কম দামে রকমারি আম হাজির ফল বাজার জুড়ে আমের সিজন পুরোপুরি ভাবে শুরু না হলেও এবছর আমের দাম তুলনামূলক ভাবে কম এমনটাই মনে করছেন আমের বাজারে আসা ক্রেতারা রকমারি আমের আমদানিতে খুশি আম আদমি বাজারে এসেছে হিমসাগর লালমনি গোলাপ খাস বেগুন ফুলি সহ ভিন্ন রাজ্যের রকমারি আম কেজিতে পঞ্চাশ টাকা থেকে আশি টাকা পর্যন্ত আমের দাম রয়েছে এবার যা গতবারের তুলনায় কিছুটা হলেও কম তাই বাজারে এসে সেই সমস্ত আম কিনে খুশি প্রকাশ করেছেন ক্রেতারা আমরা ভাবছিলাম যে বেশি হবে কিন্তু দেখলাম না আমের দামটা বেশ কম আছে নিচ্ছি আম নিচ্ছি ভালো এবং স্বাদও ভালো পরিমাণটা বেশি নিচ্ছেন হ্যাঁ পরিমাণটা বেশি হবে এবছর এত আম ফুলেছে হ্যাঁ মনে হয় ভালো অন্যদিকে বিক্রেতারা বলেন এবার আমদানি ভালো তাই দাম কম পাশাপাশি ঝড়ে অনেক আম পড়েছে তার জন্য অনেক আম বাজারে এসেছে তাই দাম কমেছে আমের লালমনি গোলাপ খাস সহ আরো কয়েক রকমের আম বাজারে এখন রোজই প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে তাই আরো কয়েকটি দিন আমের বাজারে এই দাম থাকবে এমনটাই মত প্রকাশ করেছেন বিক্রেতারা ঝড়ে পড়া ওই যে ঝড়ে পড়ে গেছে বলে আমগুলো সব ওই জন্য দাম কম পাচ্ছে পাকা না কার্বেটে কার্বেট হলো তো ভালো সব এথেল দিয়ে পাকায় নিয়ে আসে 
লাটাগুড়িতে জামাই বরণের জন্য প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে ফ্যামিলি প্যাক পেল্লাই চমচম তৈরির স্বাদের গন্ধে অতুলনীয় এই চমচম মন কেড়েছিল লাটাগুড়িবাসীর ষষ্ঠীর বাজারে প্রতি বছর এই চমচমের চাহিদা থাকে চলতি বছরেও জামাইদের কথা মাথায় রেখে লাটাগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ীরা তৈরি করছেন ফ্যামিলি প্যাক পেল্লাই চমচম হাফ কেজি এবং আটশো গ্রাম সাইজের ফ্যামিলি প্যাক পেল্লাই চমচম তৈরি করছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা লাটাগুড়ির বাজার নেওড়া মোড়ের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে ষষ্ঠীর বাজারে দেদার বিক্রি হতো এই চমচমের খাঁটি ছানার সাথে কাজুর গুঁড়ো এবং কিশমিশ মিশিয়ে ভালোভাবে মেখে চমচমের গোলা তৈরি করে প্রায় দু ঘন্টা ধরে সেই গোলাটিকে চিনির ঘন রসে সেদ্ধ করতে হয় তারপর শিরা থেকে তুলে কাজু কিশমিশ এবং চেরি দিয়ে সাজিয়ে দিলেই প্রস্তুত হয় পেল্লাই চমচম লাটাগুড়ি বাজারের এক মিষ্টি ব্যবসায়ী বলেন সাতশো গ্রাম এবং এক কেজি এই দুই ওজনের পেল্লাই চমচম তৈরি করতেন তারা সাতশো গ্রামের চমচমটি স্বাদ নিতে গুনতে হতো দুশো টাকা এবং এক কেজি ওজনের চমচমের জন্য খরচ হতো তিনশো টাকা প্রতি বছর প্রচুর পেল্লাই চমচম বিক্রি হয়ে থাকে ষষ্ঠীর বাজারেও এর চাহিদা থাকে যথেষ্টই যদিও বিগত কয়েকদিন থেকে দোকানের সময় কিছুটা হলেও বাড়ানো হয়েছে তাই দিন ভর ষষ্ঠীর বাজারে এই পেল্লাই চমচম কতটা বিকয় সেদিকেই তাকিয়ে সকলে জেলা তাইকন্ডু চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার তেইশে নজর করা সাফল্য অর্জন করল রাজবাড়ী পাড়াস্থিত জলপাইগুড়ি স্পোর্টস তাইকন্ডু একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখ্য একুশে মে একদিন ব্যাপী জেলা তাইকন্ডু চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসেছিল স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন জলপাইগুড়িতে জলপাইগুড়ি স্পোর্টস তাইকন্ডু একাডেমির কোচ মিন্টু বর্মন জানান জেলা তাইকন্ডু চ্যাম্পিয়নশিপে একশো বাহান্ন পয়েন্ট পেয়ে একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আগামী জুন মাসে রাজ্য স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে তিনি আরো বলেন বিগত বছরেও একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট করে ন্যাশনালে খেলার সুযোগ পেয়েছিল আগামী দিনে যাতে জলপাইগুড়ির নাম উজ্জ্বল করে পদক আনতে পারে তারা এছাড়াও যাতে দেশের হয়ে খেলতে পারে সেটাই আশা করছি শহরের বিভিন্ন ক্লাবের পাশাপাশি জেলা সমস্ত ক্লাব জেলা তাইকন্ড চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করে প্রায় পঁচাশি জন অংশগ্রহণ করে বলে জানান তিনি আমাদের একাডেমির পক্ষ থেকে ডিস্ট্রিক্ট যে চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে সেখানে আমাদের স্টুডেন্টরা পার্টিসিপেট করে এবং সেখানে আমাদের বাচ্চারা খুব ভালো রেজাল্ট করে এবং সেখান থেকে আমাদের আমরা হচ্ছে একশো বাহান্ন পয়েন্ট আমরা চ্যাম্পিয়ন হই এবং আগামীতে আমাদের যে বাচ্চারা রয়েছে তারা জুন মাসের দিকে তারা রাজ্য স্তরে খেলতে যাবে দিলীপ রায়ের প্রতিবেদন সংবাদ সারাদিনের আবহাওয়ার খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি মৌসম সংবাদ বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেত্রিশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কুড়ি দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাতাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে সত্তর শতাংশ বিকেল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে চুয়ান্ন শতাংশ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পাঁচ দশমিক দুই মিলিমিটার শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার নির্দেশ পেয়ে নিষিদ্ধ শব্দবাজি নিয়ে সতর্ক জেলা প্রশাসন জেলা জুড়ে বিভিন্ন বাদের বাজারে অভিযান পুলিশের বিয়ের মরসুমে অভিযানে খুব ব্যবসায়ী মহলে রাত পোহালেই জামাই ষষ্ঠী লাটাগুড়ির পেল্লায় ফ্যামিলি ব্যাগ চমচমের চাহিদা তুঙ্গে জামাইয়ের পাতে পড়ার জন্য প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে সংবাদ শিরোনাম নিবেদনে ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ গুরু জ্যোতিষ সম্রাট শ্রী দেবাচার্য 
তিনশো বছরেরও বেশি বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষ্রী দেবাচার্য এবার আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে সাফল্যের সঙ্গে এ শহরে ভাগ্য গণনা করে আজ হস্তরেখাবিদ হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি বিয়ে পড়াশোনা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা সমস্যার সমাধানের জন্য প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে বসছেন জলপাইগুড়ির ডিবিসি রোডের হোটেল জিলা প্রীতমে যোগাযোগ নাইন ফোর থ্রি ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন থ্রি নাইন ওয়ান নাইন ওয়ান সিক্স থ্রি ডাবল সিক্স ডাবল সেভেন ফোর ওয়ান এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই ফিরে আসবো নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে থাকুন সিসিএন তরাই ডুয়ার সংবাদ নিবেদনে আইএসও সার্টিফাইড ইনস্টিটিউট দিশারি নার্সিং অ্যান্ড টেকনোলজি সেন্টার जलपाइड़ी এবং নাইন এইট থ্রি টু ফোর ফোর টু এইট থ্রি এইট নম্বরে